my dear aspirants i welcome you all in medici topper stock series in the series now i welcome our student our topper chiransu taneja thank you sir uh, first of all i want to introduce about him a little uh, chiransu has completed his btech from iit mumbai bombay and uh, in this engineering service examination this year he secured all india rank second in our electrical engineering department okay so now something about the chiransu he secured all india rank second in gate 2023 ec branch as well he secured all india rank 27 in gate 2023 in electrical engineering stream so this is something about chiransu some more interesting and very challenging situations going to be discussed here which was experienced by our dear student so first i want to tell you all dear students please listen here it is very important uh, information to you that uh, chiransu has appeared in civil service examination as well and in this year 2023 he was writing mains examination and his last paper of mains civil services on 24th september and on 26th september he has to appear in the engine service examination interview stage means he was having only one day to prepare especially for engine services examination interview so let's discuss with uh, chiransu and uh, let's know how was the preparation strategy which was very helpful to him so chiransu over to you first of all from the whole medic team we want to give you a big congratulations i welcome thank you thank you so much sir i'm glad to be here with you uh, it feels surreal to uh, get such a rank in this examination i really didn't expect uh, to get such a result but it feels really good to be here with you and the topper talk like we have we have have usually been on the other side and listening to such topper videos but now uh, it, it's good to be here with you so talking about the uh, preparation uh, strategy i think it's uh, different for everyone uh, like uh, but i did may not work for anyone else and but anyone else will do we may not work for me so uh, my preparation uh, strategy actually uh, was a mixture uh, of the preparation of civil services as well as engineering services since i, I have been appearing for both the exams this year so i started preparing uh, for engineering services specifically uh, in the month of november last year because i already had uh, studied electrical engineering for four years in my college uh, very religiously so i had a very uh, uh, a very decent amount of understanding of all the subjects that's why i only had to brush up uh, most of these uh, subjects and uh, practice numericals i started the preparation in the month of november and up till the february i appeared uh, prepared for the technical as well as the general studies part of prelims uh in february i wrote the gate exam as well as the engineering services prelims and uh, thereafter again i had to uh, like uh, prepare for the civil services prelims which uh, like which was scheduled for the month of uh, may and uh, like, then i couldn't prepare uh, for the engineering services mains uh, during that duration after my civil services prelims then again i started uh, my engineering services mains preparation for one month uh in the month of june i i, I wrote the uh, engineering services mains examination and then i again switched back to civil services mains examination so it has been a lot of like uh, jumping from civil services to engineering services all this while but uh, fortunately in the end it worked well for me uh, that's also uh aspirants ko aap se bahut kuch seekhne milne wala hai aapka jo preparation uh, ride raha ye bahut roller coaster raha aapne civil services ebam engineering service examination ki taiyari dono saath mein ki और सबसे बड़ा डाउट होता है जो बच्चे सिविल सर्विसेज की भी तैयारी करना चाहते हैं इन फ्यूचर और अभी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हुए इंजीनियर सर्विसेज की तैयारी कर रहे होते हैं उनके लाइफ में प्रिपरेशन के दौरान एक चैलेंज होता है कि इसे हम मैनेज कैसे करें क्योंकि सिविल सर्विसेज में जीएस भी पढ़ना है और इंजीनियरिंग सर्विसेज में हमें टेक्निकल ज्यादा पढ़ना है आपने सिविल सर्विसेज को इंजीनियरिंग सर्विसेज को सब्जेक्ट वाइज कैसे बैलेंस किया सर आई थिंक ये काफी डिपेंड करेगा ऑन विच स्टेज आई एक्सपीरियंट इज इफ दे आर इन कॉलेज द फर्स्ट एडवाइस आई वुड गिव इज फोकस ऑन योर लाइक द कोर्स करिकुलम दैट इज गोइंग ऑन बिकॉज अगर कॉलेज में आपका स्ट्रॉन्ग 
फाउंडेशन बन जाएगा टेक्निकल सब्जेक्ट को रिगार्डिंग तो आपको आफ्टर दिस कॉलेज ग्रेजुएशन यू वोट हैव टू गिव इन मच एफर्ट फॉर दी प्रेपरेशन ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस बिकॉज आपके पास ऑलरेडी लाइक स्ट्रॉग बैकग्राउंड है रिगार्डिंग प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एंड इंजीनियरिंग सर्विस टूगेदर सो द एडवाइस आई वुड गिव इज चूज एन इंजीनियरिंग ऑप्शन सो दैट आई गेस ऑब्वियस चूज इंजीनियरिंग ऑप्शन फॉर दी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन and the syllabus as far as i know for electrical it's almost similar there are only two three subjects that are extra in engineering services all other subjects are quite same for both civil services as well as engineering services so the optional preparation of civil services uh, is done along with the engineering services preparation so uh, that's where you get a uh, little more time to prepare for engineering uh, for civil services gs part and again uh, while preparing for gs of civil services the current affairs part the environment part the ict part that part of engineering uh, services prelims is covered so if you find uh, if you go through the syllabus uh, thoroughly you will find a lot of things that are common in both examination but yes uh, it's very difficult to manage both at the same time so okay. for that i'll uh, well, advise you all to uh, have a very uh, clear timeline uh, of how, how are you how you are going to prepare and when you are going to do uh, what which subject for example uh, before, uh, since engineering services prelims is usually scheduled for february so before this february i spent three four months on electrical engineering the optional so that also prepared me for civil services main option and after february i switched back to civil services team so i could prepare for the prelims part and that's how you can manage uh matlab mujhe ye samajh mein aa raha hai ki aapne religiously apne time schedule ko bound kiya aur usse as it is execute kiya yes so that's very important students agar plan kar sakte hain to execute bhi kar sakte hain और वही एग्जीक्यूशन में हमसे गलतियां हो जाती है जो कि चिरांसू ने नहीं होने दी तो देखिए गेट में सेकंड रैंक इंजीनियरिंग सर्विसेज के फर्स्ट अटेम्प्ट में सेकंड रैंक एंड वी होप सिविल सर्विसेज में अभी आपकी बहुत अच्छी रैंक आए ओके गेट एग्जाम अकॉर्डिंग टू यू प्योर टेक्निकल एग्जाम है टेक्निकल सब्जेक्ट है कोई जीएस वाला पार्ट नहीं है सिर्फ एक छोटा सा एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स टेक्निकल सब्जेक्ट से हटके होता है आपके अकॉर्डिंग गेट एग्जाम क्या स्ट्रेसफुल है या इसे इजी मैनर में प्रिपेयर करके चले तो ज्यादा आसान हो जाता है आपको क्या लगता है कि बच्चे गेट की तैयारी भी किस तरह से कर सकते हैं वाइल प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जामिनेशन लाइक ईएससी सीएससी एंड ऑल एनी एस्पिरेंट हुज प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज उसको तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि गेट के लिए प्रिपेयर करें बिकॉज़ ऑल दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर वेरी अनसर्टेन and having a good backup is not something uh, i i don't i always advise have a good backup so when uh, i was preparing for je so at that time in 2018 i didn't have a backup but i knew that the effects that will have if i don't clear the exam it will uh, only i am going to suffer but after the graduation uh, agar aapka exam to clear nahi hota hai to uske ramifications sirf aap par nahi hote aapke family tak hote hain aap financially support bhi karna family ko and all those reasons so after sab kuch consider karke plan b hona इम्पोर्टेंट है स्पेशली इन दिस कॉम्पिटेटिव वेरी नाइस मतलब मुझे ऐसा लग रहा है चिरांसू आपने ना केवल सिर्फ शेड्यूल ऑफ प्रिपरेशन तैयार किया बल्कि आपने काफी सारी अनसर्टेनिटी के वेटेज को भी कंसीडर करते हुए चला कोई ऐसी अनसर्टेनिटी आई आपके लाइफ में जब प्रिपरेशन कर रहे थे जिससे कि आपको लगा कि इसके लिए तो मैं प्रिपेयर पहले नहीं था और आपके जो जूनियर्स अब आपको सुन रहे हैं उन्हें भी इस इन तरह की कुछ अनसर्टेनिटी जो प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि लिए मेंटली रेडी रहना चाहिए कोई ऐसा कुछ हुआ लाइफ में मतलब एक्चुअली एग्जाम ही हमें प्रिपेयर कर रहा है ऑफिसर बनने के लिए ऑफिसर को इन सर्टेन डेट से फेस करने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए तो एज एस एफ वी आर इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी सो मेरे साथ एक्चुअली ये प्रिपरेशन में नहीं इनफैक्ट एग्जाम में हुई ऐसी अनसर्टेनिटी सो इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेन एग्जाम जून मंथ में होता है एंड इट्स क्वाइट होट हियर इन नॉर्थ आई गिव द एग्जाम इन चंडीगढ़ so uh, in the paper to when i was writing paper 2 i started feeling uncomfortable uh, the temperature was quite hot uh, so i literally vomited twice during the exam but i still uh, knew that this is just a test of my strength and i had to uh, i keep i kept uh, kept on writing the exam i kept on doing what i could and uh, finally i uh, i succeeded in this exam fortunately by gold space means chiransu chiransu you believe on fight back stronger than ever yes sir absolutely very nice uh i always recommend to students like you must have a hobby because the preparation journey itself a very stressful journey we have to give time to ourselves as well for a uh, relax particular objective we can say to relax and to divert our mind from the stressful situations we must be calm so i want to tell to all the aspirants that 
Chiransu has a very good hobby. His hobby is reading about renewable energy. So Chiransu, tell me, this is your hobby. This is definitely, I think, that all of the electrical engineering aspirants should be done. How did you help? How did you help your hobby in your preparation? The rest of the hobbies, the common hobbies, like reading novels and cycling and going, doing some workouts, that's all of them. But having a hobby which is related to your technical subject, it helps a lot during the interview. Uh, so my questions are very much about renewable energy and space tech, which are my hobbies, which I have mentioned in the depth, and that's why I have around revolved around most of the questions. So this is one of these topics I find very interesting, and questions are related to it, so I have to answer it easily. So uh, having such a unique hobby definitely helps. मुझे अच्छे से चिरांसु की कुछ बातें याद आ रही हैं जो मॉक इंटरव्यू के दौरान हम लोग डिस्कस करते थे जब डेफ में ये हॉबी देखी गई उससे विजन क्लियर हो गया चिरांसु कि विजन कुछ है उसी के अकॉर्डिंग पहले से हॉबी इस तरह से बन चुकी है वेरी नाइस चिरांसु प्री मेंस एंड इंटरव्यू तीन स्टेज हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में तो आपको क्या लगता है कौन सी पर्टिकुलर स्टेज के लिए आपको ज्यादा प्रिपेयर करना चाहिए और कौन सी स्टेज ऐसी है जहां लेस इनपुट देकर ज्यादा आउटपुट मिल सकता है सर ये जो लेस इनपुट ज्यादा आउटपुट मिल पाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन वी कम टू प्रीलिम्स सो इंजीनियरिंग सर्विसेज इज वन ऑफ द इसका प्रीलिम्स एक ऐसा प्रीलिम्स है जहां पे प्रीलिम्स के मार्क्स 500 मार्क्स वो भी काउंट होते हैं मेन 600 है बट प्रीलिम्स 500 है तो ऑलमोस्ट सिमिलर दोनों की वेटेज है काफी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते और मेंस पे ज्यादा फोकस करते रहते हैं एंड दैट इज देयर आई थिंक दे लैग बिहाइंड My prelims has been good, which helped me a lot in getting such a rank. So, I will tell you to every student, prepare good for prelims as well as mains. Mains, you don't have to do any preparation for mains, but if you are good for college, you prepare for exams, because there you have to write subjective exams. So, you don't have to do any preparation for prelims, because MCQs don't have to do any colleges in exams. So, both prelims and mains are important to each other, and both are equally important to each other. Interview, I think that you can prepare after the means. You, you, uh, every aspirant has enough time after the means to prepare for interview. Jiran, so, you are saying that in the interview, you can prepare after means. But as you all know that on the 24th of September, your last means of civil services paper was published. On the 26th, you had to appear in the engineering services. You had a whole day on the 25th of September. और जैसे कि आपने हमारे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम कंडक्टेड बाय मेडिजी को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया मुझे बहुत अच्छे से याद है काफी सारी आपके साथ मेमोरीज भी हैं आपको क्या लगता है कि मेडिजी उस स्टेज में एक दिन में आपके लिए ऐसा क्या कर सका जिससे कि काफी कुछ बदलाव आ गया आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन में और आप बहुत अच्छा कर पाए एक तो आई जस्ट हैड वन डे सो इवन इवन ड्यूरिंग द वन डे हैड टू ट्रेवल टू डेली सो दैट आल्सो टू टाइम सो मेड इजी का बेनिफिट है सबसे बड़ा एक तो दे दे प्रोवाइडेड फ्यू बुक्स ऑफ इंटरव्यू फॉर इंटरव्यू प्रेपरेशन सो मैं ड्यूरिंग द ट्रेवल टाइम आई वाज रीडिंग दोस बुक्स देन आई वाज and in the interview program, uh, interview guidance program, the mock interview game, the, the most important thing I remember was, uh, I had a lot of self-doubt in interviews that I have just one day to prepare and I won't be able to give my best. But in the interview, the feedback was that I had a good perform and I'll get good marks. It was a little surprising, tha, but my confidence was very good. So when I gave the actual interview, I could perform better. Perform kar Moreover, uh, a very coincidence, a big coincidence was that the actual interview was the first question, it was exactly the same question that was asked for the interview. So again, as I answered, I had a lot of confidence in myself and then the whole interview. So definitely, a guidance is very important to me. It's just a feedback, which is so much feedback, it's also important to me. And my sir has also shared a lot of documents regarding statistics. So I remember a question, I asked for how much per capita engineering energy consumption in India. अब एक्सेक्ट सारे स्टेटस तो याद नहीं रहते, but I remember the total energy consumption of India, so I just calculated by dividing by population, and they liked that how I am calculating the answer to their question. All these statistics also matter for interview, and that it has been made easily available by Made Easy. Indeed, it has made easy. Made Easy interview के समय जो भी स्टूडेंट इंटरव्यू में अपीयर होने वाले होते हैं, उन्हें बहुत अच्छा रियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जो आप इंटरव्यू पैनल एक्सपीरियंस करने वाले हैं यूपीएससी में सेम एनवायरनमेंट आप एक्सपीरियंस करते हैं और चिरांसु के साथ तो सबसे अच्छी बात ये हो गई कि इंटरव्यू पैनल 
मॉक इंटरव्यू पैनल मेडिजी ने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें से ही एक क्वेश्चन पहला क्वेश्चन पूछ लिया गया तो हुआ यू कि चिरांसू का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया और जहां कॉन्फिडेंस होता है वहां तो जीत होती है Yes. ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था ये कॉन्फिडेंस था जो आपको जीत की राह के और करीब लेकर गया आ, हम साल भर प्रिपेयर करें और इंटरव्यू की स्टेज में जाके डेटा को भूल जाए तो हमारा साल भर का प्रिपरेशन वेस्ट हो जाएगा इसलिए रियल एनवायरनमेंट के साथ उस मोमेंट पर जो भी स्टूडेंट जिस तरह की नीड के साथ प्रिपरेशन हेल्प मांगते हैं जैसा कि आपने चिरांसू से सुना मेडिजी फैकल्टी ट्राई टू प्रोवाइड ईच एंड एवरी सपोर्ट इन ऑल द फॉर्मेट लाइक आपको कोई पीडीएफ की जरूरत हो रही हो जिसमें एग्जैक्ट गवर्नमेंट बॉडी का डेटा हो वो भी प्रोवाइड किया जाता है एंड ऑल चलिए चिरांसू के साथ बात कर कर बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि अब आप सभी लोग सक्सेस के सीक्रेट्स जान चुके होंगे कि कैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज में सेकेंड रैंक लाया जाए कैसे गेट में सेकेंड रैंक लेकर आया जाए और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द एक टॉपर स्टॉप होगा जिसमें चिरांसू के साथ बोला जाएगा कि सिविल सर्विसेज में बहुत अच्छी रैंक कैसे लाया जाए क्योंकि अभी वो खुद ही एक्सपीरियंस मोड में है अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत जल्द उनका रिजल्ट सिविल सर्विसेज के पीडीएफ में भी हमें देखने को मिलेगा इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ चिरांसू आपको मेरी जी की टीम की तरफ से आपको आपके परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं एक लास्ट मैसेज आप जो अपने को विद रिस्पेक्ट टू मेडिजी विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन जो भी आप देना चाहें विद रिस्पेक्ट टू योर फैकल्टी जो भी आप कंफर्टेबल uh, फील कर रहे हो कि मुझे ये मैसेज देना है आप अपनी बात रखें अपने एक्सपीरियंस के बीच में एक मैसेज जो मैं जनरली हमेशा बात करता हूँ uh, अपने फेलो एक्सपीरियंस या स्टूडेंट से तो जो मुझे सीखा है मैंने सबसे एक ये है कि हमें ना हमेशा चाइल्ड से वी हैवीन एंट्रेट हार्डवर्क इज दी की टू सक्सेस तो इफ यू थिंक ऑफ सक्सेस लाइक अ ट्रेजर चेस्ट तो उसके बहुत सारे लॉक्स हैं हार्ड वर्क उससे सबसे बड़ा लॉक ओपन कर देता है बट बहुत सारी अनसर्टनिटीज है लाइक हैविंग अ वेरी गुड सपोर्टिव फैमिली हैविंग अ स्टेबल फाइनेंशियल कंडीशन एंड इट्स हैविंग अ गुड एग्जाम टेंपर ये सारी अनसर्टनिटीज अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हमारे हाथ में नहीं है तो इनके ऊपर ज्यादा हमें फोकस नहीं करना है हमें हार्डवर्क पर करना है और तो बाकी सारी अनसर्टनिटीज अगेन uh, हमारे कंट्रोल में नहीं है बट वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है एग्जाम के तो फैमिली के साथ हैविंग अ गुड हैविंग अ गुड रिलेशन विद देम हैविंग अ गुड बॉन्डिंग विद अदर फ्रेंड्स यू कैन हेल्प यू हैव अ गुड मेंटल हेल्थ दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर एग्जांपल एंड बाकी सारी जो अनसर्टेनिटीज हैं प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू गेटिंग अ पोर्शन व्हिच यू डोंट नो अबाउट सो ऑल दोस अनसर्टेनिटीज कैन बी कवर्ड बाय गेटिंग अ गुड गाइडेंस फ्रॉम गुड फैकल्टी मेंबर्स स्पेशली द मेडिसिन इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम इट डेफिनेटली हेल्प मी अ लॉट इन गिविंग माय एक्चुअल इंटरव्यू सो एज यू ऑल नो आई जस्ट हैड वन डे टू प्रिपेयर आई कुडंट प्रिपेयर फॉर दिस इंटरव्यू ऑन माय ओन Definitely made easy, made it easy for me. <laughs> made it easy for me. So, हमारे सब की तरफ से आपको इस सफलता के लिए और आने वाली अग्रिम सिविल सर्विसेज की सफलता के लिए खूब सारी बधाई खूब सारी शुभकामनाएं Thank you for joining us, चिरांसू तनेजा Thank you so much, sir.